բարիոր ազատության ուղղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի վուտբոլի ազգային հավակականի գխավոր մարզիչ արմեն գյուլ բուդաղյանցը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, ինչպես նշվում է Հայաստանի վուտբոլի վեդերայցայի տարածած հայտարարության մեջ, աստ մարս չի հրաժարականի պատճարնային է, որ Հայաստանի հավակականը չի կարողացել նվաճել եվրո 2020 եզրապակիչ պուլի ուղեգիր, իսկ թե ով կպոխարինի գյուլ բուդաղյանցին առայժմ հայտնի չէ։ Հորդրանում դիմակայուն Հայաստան խորագրով լսումներ են նվիրված աղետների ռիսկերի կանխարգելմանը և կարավարմանը։ Չկնաժամային կարավարման ակադեմիայի ռեկտոր գեներալ մայոր համլետ Մաթևոսյանը իր ելությում շեշտեց, կար Եթե մենք խոցելի ենք, եթե խոցելի չենք, ապա աղետալի հետևանքներ չենք կարող լինել։ Հետևաբար այստեղ խոցել միայն այն մասին, թե մեղավորը երևույթն է, վտանգը, որը որ մեր գլխին գալիս է, դա այդքան էլ այդպես պատնում ենք այն մասին, որ մենք ունենք 2500 տարվա երկրաշարժի պատմություն, ուզում եմ հարս տալ, եվ աս կանի հազար տարվա պատմություն է պետք, որ մենք գիտակցենք, որ պետք է պարզապես լավ կարուցել։ Կանի հազար տարի Ես խնդրում եմ կայլեք երևանի պրովուցներով, նայեք հինք հարկանի շենքի կամ չորս հարկանի երեկ մուտքանոտ շենքի մի անկյունում իշպես է վեցերոր թարկ կարուցված։ Ուզում եմ հարց տալ, եթե շենքի մի անկյունում ծանրու� ուսանողներին խնդրել էին նկարեին, ծույց տային դատ հեին չէ տեղի ունենում, ինձ ասմեն դե գիտեք է թաղամասերում բան, դե գնացեք հիմա ին երոր իննը հարկանի շենքերում, տեսեք մի անկյունում իշպես է տասերոր թարկ որը կահանգեսնի նրան, որ վտանգներ չստեղծենք, ինչպես կարելի է նայել, թե մարդի ինչպես է իր սիգարետը նետում բնեք է նայի պատուհանից դուրս, ինչպես նա չի ամաչում, տեսեք մեր շուրջի ինչ է կատարվում, ինչպես ենք մենք փողոցահանցնում, ինչպես ենք մենք անվտանգությունը պահպանում, հասկանում եք, պետք է մտացել, որ մենք պետք է ունենանք անվտանգության կուլտուրը, երբ մենք խոսում ենք անվտանգության կուլտուրը Մինչև հասում մար դարնալը պետք է իր կրթական ծրագրերում ներարի այս խնդիվները, այս մտացողությունը պետք է լինի մարդու համար թիվ մեկ մտացողությունը հասկանում եք, չի կարելի անվտանք միջավայրում ապրել և Սանգեզուրի գործարանի պոչամբարից որերը սարտահոսք է եղել ողջի գետ, այն աղտոտված է։ Պատգամավորը նշեց, որ նման դեպքերի համար որենքով նախատեսված տուգանքները չեն ծացկում անգամ վնասի տասը տոքոսը։ Հայաստա� Շամանակին պայմանագրով դրվել է պետության վրա։ Սյունիքի մարզի պոչամբարները նույնիստ նրանք, որոնք չեն շահագործվում, անգամ ոչ պրովեսյունալ դիտարկումների արդյունքներում բավականին լուրջ վտանգ է ներկայաստում 
հավապատասխան կարոջներին հորդորում եմ հավապատասխան ուսումնասիրություններ կատարել բազմակողմանի ուսումնասիրություններ կատարել մասնավորապես յունիքի մարզում գտնվող գործող եւ չգործող ոչանբարների եւ չգործող հանքերի եւ ըստ այդմ ըստ ուսումնասիրության արդյունքների ձեռնարկել հավապատասխան միջոցառումներ ոչ վաղ անցալում անձրևներից առաջացած այդ սելավների ընթացքում ամեն անգամ ողջի գետի գույնը փոխվում է եւ այն դառնում է առասկանալի գույնի երբ իմ ինձ պարզաբանեցին որ դա լքված եւ չշագործվող բաց հանքերի պատճառով է եւ այդ հանքերը ռեկուլտիվացիայի չեն ընդարկվել ռեկուլտիվացիայի պարտավորությունները չգիտես ինչու պայմանագրով հանձնվել է պետությանը եւ պետությունը պետք է ինչ որ մեծ ծախսեր առելի մեծ ծախսեր կատարի որպես այդ հանքերը ռեկուլտիվացվեն եւ հետագա վնասները չառաջանան բայց այս պահի դրությամբ բնությանը շրջակա միջավայրին եւ ինչու չէ մարդկանց առողջությանը մեծ վնաս է պատճառվում ժամանակին ինչ որ կնքված պայմանագրերի պատճառով այս իմելույթը ցանկանում եմ որպեսի հայաստանի հանրապետության դատախազությունը ընդունի որպես արևույթ հանցագործության մասին հաղորդում եւ պարզի կապանի կավարտի հանքի փակվելու եւ հետագա սпасակման համար կնքված պայմանագրի հանգամանքները թե ինչու է այդ հանքի ռեկուլտիվացիայի հետ կապված խնդիրները դրվել պետության վրա եւ ինչու առ այսօր դրանք չեն իրականացվել ինչի պատճառով ամեն օր մենք տեսնում ենք բնությանը եւ շրջական միջավայրին պատճառվող վնաս Այսօր գիշերը արմավիր քրիակատարողական հիմնարկում մահացել է կալանավորված Ներսես Հակոբյանը հայտնում են արդարադատության նախարարության քրիակատարողական հիմնարկից նախկինում 3 անգամ դատապարտված եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար մեղադրվող 54-ամյա կալանավորի ինքնազգացողությունը գիշերը վատացել է ժամանած շտապոկնությունը արձանագրել է կալանավորի մահը փաստի արթիվ նախապատրաստվում են նյութեր նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն Հայաստան ընտրվել է մակի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ 193 երկրների շրջանում ստանալով 144 ձայն։ Իր Facebook-յան էջում այս մասին գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հոկտեմբերի 17-ին Հայաստանը ընտրվել է մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ 2020-ից 28 թվականների համար։ Արևելյան եվրոպական երկրների տարածաշրջանային խմբին հատկացված երկու թափուր տեղերի համար ներկայացված էին երեք երկրների Հայաստանի, Լեհաստանի եւ Մոլդովայի թեկնածությունները։ Ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ընտրությունը վկայում է միջազգային հանրության կողմից Հայաստանի հանրապետությունում ժողովրդավարական վերափոխումներին եւ մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների պաշտպանության ու խրախուսման ոլորտում գրանցված նշանակալի առաջընթացի ճանաչման մասին։ Ասված է Արտգործ նախարարության տարածա հաղորդագրությունում Հայաստանը մարդու իրավունքների խորհրդին անդամակցում է առաջին անգամ The following 14 states have thus been elected members of the Human Rights Council for a three-year term of office beginning on 1 January 2020 Armenia Brazil Germany number of votes obtained by each member state Armenia 144 Poland 124 Republic of Moldova 103 I congratulate states which have been elected members of the council The meeting is adjourned Ես գիշերից Սիրիայում հրադադարը 5 օրով Ամերիկայի միացյալ նահանգների փոխնախագա Մայք Փենսը երեք անկարայում Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայ Էրդողանի հետ բանակցությունների ավարտից հետո հայտարարեց որ Թուրքիան համաձայնել է հրադադար հաստատել Սիրիայի հյուսիսում թույլ տալու համար քրդական ուժերին դուրս գալ տարածքից նա ավելացրել է որ հնգորի ադադար կհաստատվի եւ միացյալ նահանգները կօգնեն որպեսի քրդական ուժերը դուրս գան այդ տարածքից ավելի ուշ Թուրքիայի արկործ նախարարը լրագրողների նազել է որ սա զինադադար չէ այլ ռազմական գործողությունների ժամանակավոր կասեցում մինչև որ իր ձևակերպման պահաբեկիչները ամբողջությամբ կլքեն այդ գոտին Սիրիայի քրդական ժողովրդավարական ուժերի հրամանատարը ասել է որ իրենք պատրաստ են պահպանել հրադադարը 
Վրաստանի նախին նախագահ Գյորգի Մարկվելաշվիլին դեկտեմբերից կզրկվի պետական պահպանությունից։ Վրացական երազանքի իշխանության ժամանակ կատարված որենց դրական փոփոխությունների համաձայն պետական պահպանության ծառայությունը նախին նախագահներին պարտավորում է պարտավորվում է պահպանելի միայն 1 տարի։ Ինքը Մարկվելաշվիլին սա համարում է հարցակում եւ անարգանք նախագահական ինստիտուտի հանդեպ։ Վրաստանի նախին նախագա Գյորգի Մարգվելաշվիլին շուտով դեկտեմբերի 16-ից կարող է զրկվել պետական պաշտպանության իրավունքից։ Վրաստանի պետական պաշտպանության հատուկ ծառայությունից IPN գործակալությունը ասել են թե նախին նախագահին պաշտպանելու անհրաժեշտություն այս պահին չեն տեսնում։ Գյորգի Մարգվելաշվիլին այդ որոշման մեջ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։ Նրա կարծիքով օրենսդրական փոփոխությունները, ըստ որի պաշտոնաթողությունից մեկ տարի անց նախին պաշտոնյաները զրկվում են պետական պաշտպանությունից, ուղված են հենց իր դեմ։ Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցմամբ նախին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, նախագահական ինստիտուտի վրա հարցակումներ կատարելը ես կապում եմ վրացական երազանքի արդեն ավանդույթ դարձած գործելավոճի հետ։ Դա արդեն վերածվում է նախագահական ինստիտուտը խարխարելու քաղաքականության։ Ինչի վրա պետք է զարմանան։ Սա համանադրությունում փոփոխություններ են կատարել, որպեսզի ինչ որ ձևով վրեժ խնդիր լինեն ինձ անից եւ դա իհարկե կկատարեն։ Ասել է նա։ Դեկտեմբերի 16-ին լրանում է նրա պաշտոնաթողության 1 տարին ուստինա կզրկվի պետական պաշտպանությունից։ Բայց նաև կարող են բացառություններ լինել ըստ Վրաստանի օրենսդրությամբ, եթե նախին նախագահի կյանքին եւ առողջությանը վտանգ է սպառնում, նրա պաշտպանությունը չի կարող համվել։ Գյորգի Մարգվելաշվիլին 5 տարի Վրաստանի նախագահ է։ Անցյալ տարի դեկտեմբերին այդ պաշտոնում նրան փոխարինեց Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, որն այն ժամանակ 49 տարեկան էր, հեռացավ ոչ միայն նախագահի պաշտոնից, այլև քաղաքականությունից։ Հեռացավ Թբիլիսի, Դուշեթյուն փոքր տուն է գնել, որը վերանորոգումից հետո վարձով է տալիս բոսաշրջիկներին, իսկ ինքը զբաղվում է արհեստով։ Մեծ Բրիտանիան եւ Եվրամիությունը վերջնաժամկետից երկու շաբաթ առաջ վերջապես համաձայնության են եկել Բրեքսիթի պայմանների շուրջ։ Նախագիծը շաբաթորը կդրվի քննարկման բրիտանական խորհրդարանի արտահերթնիստում, եթե այն հավանության արժանանա։ Ապա պետք է վավերացվի նաեւ Եվրոպայում եւ հոկտեմբերի 31-ին նախատեսված Բրեքսիթը կկայանա փաստաթղթավորված։ Այս գործ ընթացը վերջին 3 տարիներին Եվրոպայում քննարկվող գլխավոր թեմաներից է, անվերջ բանակցություններ, վերջնաժամկետ ների հետազգումներ, հրաժարականներ պարզվում են լուրերի թողարկումների համար արդեն մշտական դարձած այս թեման այնքան է հոգնեցրել բրիտանացիների մի մասին, որ Sky News-ը որոշել է առանձին լուրերի թողարկումներ հերացակել, որոնցում Brexit-ի մասին ընդհանրապես ոչ մի խոսք չի լինի։ Երեկվանից խոսում են Brexit-ի հարցը կարգավորելու նոր հույսի մասին Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը եւ Եվրոպական Միության ղեկավարները համաձայնության են եկել մի ծրագրի շուրջ, որը կնձրի Միությունից Բրիտանիայի դուրս գալը կարգավորելու եւ օրինական իրականացնելու հնարավորություն։ Իհարկե, եթե Բրիտանիայի խորհրդարանը հավանություն տա այդ տարբերակին։ Բրեքզիթը կմեկնարկի հոկտեմբերի 31-ին։ Քաղաքական անցու դարձով հետաքրքրվող բրիտանացիները ամեն օր լուրեր են սպասում մերթ հայրենի կառավարությունից, մերթ Բրուսելից, բայց ինչ անեն այն բրիտանացիները, ովքեր Բրեքզիթ բառը լսելուց ալերգիկ վիճակում են հայտնվում։ Օկնության է գալիս Բրեքզիթը զորուգի շեր շատ ակտիվ լուսաբանող Sky News հերոստանկերությունը։ Այս լրատվամիջոցի ղեկավարները հասկացել են, որ շուկան պահանջում է ծրագիր, որում Բրեքզիթի մասին խոսք չի լինի։ Sky News Brexit free, ահա նախաձեռնության անունը։ Բրեքզիթա զուրկ լուրեր։ Ոչ մի անդրադարձ եվրոպական միության հետ խնդիրներին։ Մարտիկ հոգնել են թեմայից։ Դա պետք է երկու տարում արվեր, թողավարտեն, հոգնեցինք, ո Բրեքզիթ բուն բարն արդեն ձանձրացնում է։ Ահա այսպիսի գնահատականներ։ Ռոյթրի լրագրության հետազոտությունների ինստիտուտի մասնագետների փոխանցման բրիտանացիների ավելի քան 1/3-ը գերադասում է չլսել ու չնայել լուրերի թողարկումները, եթե դրանցում կա անդրադարձ Բրեքզիթին։ 
Sky News-ի ղեկավար Ջոն Ռիլին ասել է, որ Brexit-ը խոշոր պատմական զարգացում է եւ հերոստակայանը իհարկե կշարունակի այն լուսաբանել, բայց դրա հետ մեկ տեղ կգործի նոր ալիք, որը ամեն 3-ո ժամը 5-ից 10-ը կհերարցակի լուրեր բացարձակ ու սկզբունքորեն խուսափելով Brexit-ի թեմայից։ Հայտնի երաժիշտ Գորան Բրեգովիչի ամանորի գիշերը ելույթ կունենա Երևանում հանրապետության հրապարակում այս մասին տեղեկացնում է քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Խարապետյանը հավելյալ մանրամասներ դեռ չկան։ Այսքան նա ինքնահատեսել այս եթերաժամի համար, դառնորություններով կհանդիպենք ժամը 14-ին։